啥？甄嬛与安小鸟注定必遇，一个细节道破环绕 CP 感情破裂真相。要说《甄嬛传》里最令人遗憾的友谊，那必然是甄嬛和安小鸟了。还记得那年杏花微雨，甄嬛仗义救下被夏冬春欺负的安陵容，当时两个人都还没有成为毒妇，女孩子的友情是那样单纯而美好。奈何时光匆匆，物是人非，他们最终走向对立。那么重来一次，鸟环还能成为从头到尾都很要好的小伙伴吗？其实无论重来多少次，甄嬛和安陵容的性格就已经注定了他们不会成为很好的朋友。这个从细节就能够看出来，两个人无论是在思想还是道德观念上都有着巨大的差异。而这份差异最明显的地方，也就是安陵容去刺杀于答应的时候，当时皇上下旨杀掉于答应，于答应不从，后宫其余人都不想管这件事儿，只有安陵容亲自冲到冷宫，一直。甄嬛的名义杀掉了于氏，安陵容真的就这么心狠吗？当然不是，她当时可是听太监解释一丈红石都吓得瑟瑟发抖的小姑娘。而安小鸟这么做的原因，后来也由她亲自给出了解释，这一切都是为了甄嬛。这里一定要结合前情提要来看，当时安小鸟第一次侍寝，心里是激动又紧张，不成想却被退货了。她本来在这后宫中没靠山没资本。这么一下，连个希望都没了。安陵容自然恐慌不已，心境还和以前彻底不一样了。她急需要一个救命稻草，帮她摆脱当下的困境。而她第一时间想到的就是甄嬛，毕竟她第一次受到欺负就是甄嬛帮了她。所以安香娘下意识地觉得甄嬛是个能够帮她一把的人。但甄嬛显然没有意识到自己会在安香娘心中的分量这么重，又或者说甄嬛根本就不在意这些。她交朋友求的从来不是利益交换，而是真心。看她和梅姐姐的相处就知道了，甄嬛从。他不在意什么利益回报，他第一次帮安陵容解围，也只是因为看不惯这种欺辱别人的事在自己眼前发生而已。安陵容对甄嬛没有真心吗？其实是有的，但是他太迫切表现自己，以至于功利性压住了他的真心。甄嬛体会不到，也不明白他这么做的目的，只觉得安陵容确实跟梅庄说的一样，心狠手辣，自然慢慢就疏远了。这其实只是二人最后走向对立的一个很小的导火索而已，但却把两个人的性格差异完美的展现了出来。一个想要而得不到，一个能给。却不理解，两个人的对立结局早就是必然了。同为甄嬛的妹妹，为啥甄玉娆比浣碧的结局更幸福？《甄嬛传》里，甄嬛一共有两个妹妹，一个是浣碧，一个是甄玉娆。为啥同为妹妹，甄玉娆就可以远离后宫，嫁给和自己两情相悦的人，浣碧却只能给长姐做丫鬟，最后爱而不得，只能追随果郡王的遗体而去？从出身上来说，浣碧是罪臣之女，她母亲的身份一直不能公开，这也是甄元道并没有将浣碧身份公之于众，而是以侍女的身份养在家里的原因。虽然甄嬛和她的母亲一直知道浣。浣碧的真实身份，对待浣碧也一直很好，但从小被当成下人，说浣碧心里没有一点不服和怨气，那是不可能的。这也就养成了浣碧善妒、小心思多的性格。而甄玉娆和甄嬛同父同母，是甄嬛真正的亲妹妹，正统的甄家大小姐，性格也是和甄嬛一脉相承的高傲善良，并且甄家后期全家获罪流放，一家人被发配到宁古塔，甄玉娆也是一起跟着去了的，所以她更加坚韧，有着一身傲骨，也清醒皇宫是最能吃人的地方，因此就算皇帝。因为容貌青睐他，他也会果断拒绝，不当纯元周边。甄玉娆就是甄玉娆，只可独一无二，不能为人替身。反观浣碧，她的最大愿望则是能找到一个好的依靠。浣碧并不独立，她的自尊心也只体现在别人有的，我为什么不能有？所以很多人说浣碧能共苦，但不能同甘，因为她对甄嬛有着很强的攀比心理。甄嬛刚受宠时，她也跟着穿红戴绿，企图引起皇上的注意。甄嬛喜欢果郡王，她也跟着喜欢。虽然最后她真的爱上了果郡王，但她凡。是偏要强求的性格，也注定了他必然不会有好的结局。这么一看，自尊自爱的甄玉娆能收获真爱，过得幸福也不奇怪了。甄玉娆职场智慧，拒绝老板却被升职加薪，全靠这三句话。皇上的妻子虽然早逝，可是皇上心里只认他一人为妻子。皇上与您的妻子都很喜欢彼此吧？臣女知道皇上喜欢臣女。既然喜欢，就应该成全对方的心意。要说世界上最爱收周边的男人，那一定是大胖菊。他的后宫里可是塞满了各种周边，纯元的、华妃的、甄嬛的，等等等等。就这么一个周边集邮狂热爱好者，居然还有他集不到的周边，不但没集到，还哄得大胖菊这个老油条乐呵呵的，合不拢嘴。是谁那么有本事？当然是我们全剧最坦荡，说不入后宫就不入后宫的甄玉娆。大胖菊看到甄玉娆的第一眼，集周边的 DNA 一下就动了。为了把甄玉娆集回宫，四大爷的如意算盘可是敲得啪啪响。甄嬛多次阻拦都没用，连着送画、送首饰，还把自己的玉佩给甄玉娆，让她保管。这不明摆着喜欢人家吗？但面对大胖菊的直球攻击，甄玉娆却直接拒绝了，而且拒绝的十分完美。这让皇上这个讲话如同圣旨一样的人都挑不出错处。
他是怎么做到的呢？首先，先找到共情点，玉娆妙就妙在抓住了皇上对纯元的爱，便以此来反问皇上，让皇上通过承认对纯元的爱来承认自己和允许的爱。虽然这有点道德绑架的意思在，但咱就是说，四大爷既然立了这个人设，那也没规定除了他别人不能用啊。其次，把难题抛给四大爷，堵住他的口。玉娆直截了当的告诉四大爷，他只想做心爱之人的妻子。四大爷既然有了心爱之人，又怎么能把他当妻子？直接给四大爷哐哐上价值，把四大爷给整。直接没话说了，最后给台阶儿。四大爷再怎么说也是皇帝，玉娆只是不想嫁给他，又不是不想活了。再怎么样也不能让四大爷下不来台。于是趁胜追击，告诉四大爷，既然喜欢，就应当成全对方的心意。四大爷那也是聪明人，本来就没话说了，别人给台阶，他岂有不下的道理？而且现在松口，他也能够落一个忍痛割爱、成全良配的圣人的名声。于是借坡下驴，两方也算是皆大欢喜。不得不说，玉娆妹妹这脑瓜子就是聪明呀。这一娆的拒绝话术三连。你学会了吗？同事背叛甄嬛，为啥静妃轻松被原谅，看小鸟到死都被憎恨呢？甄嬛进宫一路从长，再坐上太后的位置，背叛她的人不在少数。像记性腿好的绯闻，气愤酸妞浣碧，都背叛过甄嬛。但最惹眼的还得是这两位，一个是安小鸟，一个是静妃。安小鸟自蒙面歌王之后，逐渐疏远了甄嬛，成了皇后战队的一份子。自那之后，对甄嬛这个姐妹使绊子捅刀子，啥都做得出来。而手专的静妃，简直就是后宫的监控探头，溜达溜达就逮住了苏培盛的小尾巴，反手就是一个举报，把苏培盛和锦汐的事儿告到了皇后那儿，直接让甄嬛失去了左膀右臂。这打击不亚于当初痛失孩子。可以说，静妃这招和安小鸟当初不相上下。可为啥甄嬛却能原谅静妃，而安小鸟直到下线也没得到她的原谅呢？首先来看静妃吧，她之所以能在后宫争霸中存活，是人家有明哲保身之术。她一直明白自己无望成为一代宠妃，更不会成为四大爷新疆将上的人。而且她非常清楚自己是四大爷的工具人，目的呢就是用来制衡华妃，和端妃是一个作用。从剧中也能看出来，四大爷外出要华妃管理六宫事务，让静妃从旁协助。要知道这时候她是从嫔位刚抬上来的，这制衡之术可是让四大爷玩明白了。静妃之所以背叛甄嬛，并不是想夺取什么地位，仅仅是为了抚养龙月。从本性来说，并不想弄垮甄嬛。甄嬛对这一点心知肚明，她清楚静妃对女儿的爱，所以才会原谅静妃，让她继续抚养龙月，留在身边辅助自己。而安小鸟呢，就不一样了。她自从背叛甄嬛，就是想闯出个名堂来。当初她趁着甄嬛失宠，投靠了皇后，凭借歌喉上位得到了一时的尊宠，尝到了甜头的安小鸟，就会一而再、再而三地索取更多。他觉得只要没有甄嬛，自己就能夺得更多的宠爱。安小鸟早在这样的意识里，把甄嬛当成了绊脚石，所以才处处使绊子，想置甄嬛于死地。另外，安小鸟还害死了梅庄，这对于甄嬛来说是无法原谅的。他一次次的出手，都踩在甄嬛的底线上，咋还能获得人家原谅呢？把包藏祸心之人留在身边，终会得到反噬。宜修不就是个很好的例子吗？《甄嬛传》中静妃可不是个只会数砖的老好人，她的手段可厉害着呢。静妃虽说出场戏份不算多，更是以一副老好人的形象在后宫里生活，但她的手段都藏在小细节里，出乎意料的狠辣。静妃最难得出手的戏码，可不是她后期举报苏培盛和锦汐，也不是她举报三阿哥和殷贵人，而是前期的一举三得事件，足见她的智慧。梅庄贾运被禁足后，静妃去看他，赶巧那日的饭菜里被人下了药。这时候梅庄第一反应是四大爷嫌她抹黑皇家形象，不想留她了。静妃这时候还是静嫔，她立即祸水东引，给出了第二个嫌疑人，就是华妃。两分钟的对话，怀疑上了俩嫌疑人，这脑瓜子也是在飞速的运转啊！但其实呢，这两个嫌疑人都没作案动机。四大爷不会除掉梅庄，因为他也知道这贾运局里有猫腻，他只会将这件事暂且的压下，慢慢查清楚里面的事儿。而且梅庄的娘家很受重用，他不会轻易动对自己有注意的女人，就像华妃似的。要不是年根瑶功高盖主太招摇，四大爷也不会动他。再就是华妃，她才不屑用这么拙劣的方法来除掉梅庄，她要的只是梅庄倒台，不再受皇上宠爱，并没想着弄死人家。这从剧中她调侃甄嬛时说的“拿皇嗣开玩笑，就等着老死宫中吧”。瞧瞧，这才符合她的性格，只要对自己没威胁，就让你苟活着吧。因此，梅庄饭菜有毒这件事啊，很可能就是静嫔自导自演的戏码。她下毒不是想毒死梅庄。而是要激起他的复仇欲望，和自己一同对抗华妃。梅庄是甄嬛的姐妹，她倒台，甄嬛不会坐视不理
。这时候，静平帮衬一把，这里头的好处啊，可是大大的多。静平是为数不多能进来看眉庄的人，想在他的吃食里动手脚，比起其他人是要方便的多的。他先是稳住了眉庄，让他逐渐和自己统一战线，之后他就巴巴地跑去养心殿找四大爷说这个事情，恰巧碰到江公公来请示四大爷罗子带的分发问题，狼多肉少，皇上分才是最不得罪人的。静平这时候适当开口帮着他说了几句，不仅解除了这公公的难处。更是替他在皇上心里留了个乖觉的印象。这江公公是内务府的新任管事，静平此举无非是买个人情，自己日后啊也好过。之后更是果断让出罗子带争夺战，在四大爷那卖个好，不仅刷一波十大体的人设，还能避免和华妃起冲突。像剧中华妃得知甄嬛分了一户罗子带，那叫一个生气。不得不说，静平这招真是高，一举三得嘛。有这头脑，也就难怪他能活到大结局了。明目张胆的动起手来了，你的心胸见识就这么点儿啊？难怪甄嬛看不上扎龙的嫔妃，这手段都是老娘当年玩腻的。《如懿传》中的甄嬛太后对扎龙后宫的嫔妃们多是不屑，不管是从才能方面还是手段上，都入不了她这个上级冠军的眼。小琵琶精生下怪太后被扎龙厌弃，她可是甄嬛的棋子，却还是入不得甄嬛的眼。她觉得白蕊姬出身低，好拿捏，更觉得她眼光短浅，不看大用。要知道，白蕊姬之所以能成为嫔妃，还是甄嬛在背后指点。取有物，出狼顾，一手撮取，成功让扎龙注意到了这个娇俏的人儿。当初甄嬛和四大爷相遇那年，杏花微雨，你说你是果子狸。杏花身影，甄嬛吹箫作曲，成功吸引了四大爷。也是一出遇得周郎顾的戏码。不得不说，嬛嬛的手段和眼光啊，一直都在线。小琵琶精也算是甄嬛手下最得力的干将了，帮他做了不少事比静平和易欢有用多了，而白蕊姬自己从进宫到下线都抱着琵琶，感叹自己这一身呐。再就是嬛嬛偶然学到安小鸟上位技巧，也用到了扎龙的后宫里。当初她刚看到小鸟蒙着面，手捧荷花趁小舟而来，轻歌曼妙，身姿轻盈，劝君莫惜金玉衣，成功拿下四大爷的心巴，红极一时。嬛嬛把这招支给了梅嫔和静平，扎龙南巡时借着夜景，一人弹奏，一人清唱。加上这蒙面的江南女子扮相，很难不让人动心。可惜的是，扎龙比较叛逆，他不喜欢甄嬛掺和自己的后宫，更不喜欢这两位眼线嫔妃。但这出大戏没帮到嬛嬛自己，倒是成功把飞燕婉送上了妃位。他用了甄嬛的手段压轴出场，一支梅花舞博得了扎龙的欢心，起了他暗自不满的东风更上一层楼。再就是一欢出场时一曲《醉花阴》，加上半遮面的娇羞感，将氛围直接拉满。嬛嬛当初的一支惊鸿舞，不也是这么揪住四大爷心巴的吗？扎龙喜欢诗词，四大爷喜欢纯元，这一来一往的全是一个套路。此外，韩湘念进宫时啊，一直韩布舞蹈，惹得扎龙眼睛直冒绿光。传说中，这位妙人跳舞时会引来众多的蝴蝶，这一幕也好像似曾相识哦。当初甄嬛在一美园许愿祝祷，不仅让四大爷听到了自己的诚心，一生吃素，不再成宠，这些都只是引来四大爷上前的铺垫。白雪红梅下的倾城佳人，大冬天的还有蝴蝶相衬，这谁能 hold 得住呢？就这么看呀，扎龙后宫里嫔妃们的上位手段，大多是武力嬛嬛当初玩剩下的招数，不是想平罢了。